സുഹൃത്തുക്കളെ നമസ്തെ ഞാൻ പാമിസ്റ്റ് ദേവമാധവൻ എൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് വ്യാഴമണ്ഡലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെ പറ്റി ഒന്ന് നോക്കാം വ്യാഴമണ്ഡലം വളരെ മനോഹരമായി ഉയർന്ന് ഭംഗിയായിട്ട് കിടക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ദൈവാധീനത കൂടിയവരും ഗുരുത്വമുള്ളവരും പിതാവിൽ നിന്നുള്ള സ്നേഹവും അനുഗ്രഹവും ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായി കിട്ടുന്നവരായതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അവർ ജീവിത വിജയത്തിന് വേണ്ടി തന്നെ ജനിച്ചവരെന്ന് പറയാം അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രേഷ്ഠ ഭാവിയിലേക്ക് എത്താൻ സഹായിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഗുണമാണ് വ്യാഴമണ്ഡലം നേരെ കയറി ശനിമണ്ഡലത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന് വീഴുക അങ്ങനെ കാണുന്നവർ സമൂഹം അംഗീകരിക്കുന്ന ജോലികളിൽ വന്ന് ശ്രേഷ്ഠരായി തീരാറുണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കൂടുതൽ ഗവൺമെൻറ് ജോലികളിൽ വന്ന് അതികീർത്തിമാന്മാരാകുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഈ വ്യാഴമണ്ഡലം നേരെ ശനിമണ്ഡലത്തിലേക്ക് കയറി ഭംഗിയായി കിടക്കും സമൂഹത്തെ സേവിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർക്കും ഈ വ്യാഴമണ്ഡലം കയറി ശനിയിലേക്ക് വീണ് വളരെ മഹത്വത്തെ കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വ്യാഴമണ്ഡലത്തിൻ്റെ ഗുണം പുരോഗതിയെയും കീർത്തിയെയും നേടിത്തരുന്നു എന്നാണ് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് കൂടുതലും പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നത് പുണർദം വിശാഖം പൂരുരുട്ടാദി നക്ഷത്രക്കാർക്കാണ് കാരണം അവർ വ്യാഴദശയിൽ തന്നെ ജനിക്കുന്നവരായതുകൊണ്ട് ഈ വ്യാഴമണ്ഡലത്തിൻ്റെ മഹത്വം കൂടുതലും അവർക്ക് പ്രയോജനപ്രദമായി തീരുന്നതായിട്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വ്യാഴമണ്ഡലത്തിൽ വീഴുന്ന ഓരോ ചിഹ്നങ്ങളുടെയും ലൈനുകളുടെയും ഫലങ്ങളെ പറ്റി ഒന്ന് നോക്കാം വ്യാഴമണ്ഡലത്തിൽ ഒരു ഒറ്റലയും കാണുന്നവർ ഐശ്വര്യമുള്ളവരും ജീവിത പുരോഗതി അർഹിക്കുന്നവരുമാണ് എല്ലാവിധ നേട്ടങ്ങളും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ലഭിക്കുമെന്ന എൻ്റെ സൂചനയാണ് വ്യാഴത്തിൽ ഒറ്റലയും മാത്രം തെളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് എന്നാൽ വ്യാഴത്തിൽ രണ്ടിലധികം ലൈനുകൾ കുത്തനെ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഐശ്വര്യം കുറഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സൂചനയായിട്ടാണ് അനാവശ്യമായി അധികം ലൈനുകൾ കുത്തനെ വ്യാഴമണ്ഡലത്തിൽ വീഴുന്നത് ഇനി വ്യാഴമണ്ഡലത്തിലെ മനോഹരമായ ഒരു ചിഹ്നത്തെപ്പറ്റി നമുക്ക് നോക്കാം ആ ചിഹ്നമാണ് നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഈ നക്ഷത്ര ചിഹ്നം മനോഹരമായി വ്യാഴമണ്ഡലത്തിൽ തെളിയുന്നവർക്ക് ഉടനെയുള്ള ഭാവിയിൽ ശ്രേഷ്ഠമായ പുരോഗതിയും ഐശ്വര്യവും വന്നുഭവിക്കും എന്ന എൻ്റെ സൂചനയായിട്ട് നമുക്കെടുക്കാം അധികാരത്തിൽ അധികം കീർത്തി കേൾക്കാൻ സാധ്യത വരുന്നവരുടെ കയ്യിൽ വ്യാഴത്തിൽ മനോഹരമായ നക്ഷത്രം തെളിയും കലയിലോ സാഹിത്യത്തിലോ ഒക്കെ കീർത്തി കേൾക്കാനുള്ള സാധ്യത വരുന്നവരുടെ കയ്യിലും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നക്ഷത്രം വ്യാഴത്തിൽ തെളിയാറുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ അടുത്ത ചിഹ്നമായ കുരിശു ചിഹ്നം വ്യാഴമണ്ഡലത്തിൽ കണ്ടാലുള്ള ഫലത്തെ പറ്റി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം കുരിശു ചിഹ്നം വ്യാഴമണ്ഡലത്തിൽ കാണുന്ന ശുഭലക്ഷണമാണ് കാരണം ഈ ചിഹ്നം തെളിയുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അവർക്ക് സ്നേഹബന്ധത്തിൽ വരാനുള്ള സാധ്യതയും പ്രേമവിവാഹം നടക്കാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട് മാത്രമല്ല പുരോഹിതന്മാരുടെ കയ്യിലും കുരിശു ചിഹ്നം വ്യാഴമണ്ഡലത്തിൽ കാണാറുണ്ട് ഈശ്വരാനുഗ്രഹം ഏറ്റവും കൂടുതലായി വരുന്നവരുടെ കയ്യിലാണ് കുരിശു ചിഹ്നം വ്യാഴമണ്ഡലത്തിൽ തെളിയുന്നത് ഇതൊരു ശുഭലക്ഷണം തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഈ കുരിശു ചിഹ്നം മറ്റ് പല മണ്ഡലങ്ങളിലും ദൂഷ്യ ചിഹ്നമായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വിശദീകരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ചിലർക്കെങ്കിലും തോന്നും വേറൊരു മണ്ഡലത്തിൽ കുരിശു ചിഹ്നം നല്ലതായിട്ട് പറയുകയും മറ്റൊരിടത്ത് വന്നപ്പോൾ അത് മോശമായിട്ട് പറയുന്നല്ലോ എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും മണ്ഡലങ്ങളുടെ ഗുണത്തിനനുസരിച്ചും വ്യത്യസ്തത അനുസരിച്ചാണ് ഓരോ ചിഹ്നങ്ങൾക്കും ഫലങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായി തീരുന്നതെന്ന് ആദ്യമേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചിഹ്നമായ സ്ക്വയറിനെ പറ്റി നോക്കാം വ്യാഴത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു ചതുര ചിഹ്നം കാണുകയാണെങ്കിലുള്ള ഫലം എന്താണ് ഈ വ്യക്തികൾ അതികീർത്തിയുള്ള ഭരണാധിപന്മാരായിട്ട് തീരാനൊക്കെയുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ അവർക്ക് അപകീർത്തി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ആ അപകീർത്തിയിൽ നിന്ന് അവർ രക്ഷപ്പെടുമെന്നുള്ളതിൻ്റെ സൂചനയാണ് വ്യാഴമണ്ഡലത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി തെളിഞ്ഞു കാണുന്ന ചതുര ചിഹ്നം അടുത്തതായി നമുക്ക് വ്യാഴമണ്ഡലത്തിൽ ഒരു ത്രികോണ ചിഹ്നം വന്നാലുള്ള ഫലത്തെ പറ്റി ഒന്ന് നോക്കാം വ്യാഴമണ്ഡലത്തിൽ ത്രികോണ ചിഹ്നം കാണുന്നത് ശ്രേഷ്ഠന്മാരായ ഭരണാധിപന്മാരുടെ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഭരണത്തിൽ അവർ കീർത്തി കേൾക്കാനുള്ള സാധ്യത ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വ്യാഴത്തിൽ ത്രികോണ ചിഹ്നം കണ്ടാൽ പറയാം അത് ധനനേട്ടത്തിൻ്റെ ഫലവും ഫലവുമായിട്ട് എടുക്കാറുണ്ട് ധാരാളം സമ്പത്ത് ഉണ്ടാകുന്നവർക്കും ത്രികോണ ചിഹ്നം വ്യാഴമണ്ഡലത്തിൽ വളരെ തെളിഞ്ഞ് ഭംഗിയായിട്ട് കിടക്കും ഇനി വ്യാഴമണ്ഡലത്തിൽ തെളിയുന്ന വ്യാഴ ചിഹ്നത്തെ പറ്റി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം വ്യാഴ ചിഹ്നം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് വ്യാഴമണ്ഡലത്തിൽ തെളിയുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവിത പ
അങ്ങനെ ഒരു ജന്മം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം അടുത്ത ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുരോഗതി വന്നു ഭവിക്കുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ അവർ കുറച്ച് കഠിന പ്രയത്നം കൂടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഐശ്വര്യം പെട്ടെന്ന് അവരിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തു വരുന്നതായിരിക്കും ഇനി മറ്റൊരു ചിഹ്നം നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് വ്യാഴം ഭംഗിയായിട്ട് കിടക്കുക മറ്റ് ലൈനുകളില്ലാതെ ഒരു സാധാരണ ഉയർച്ചയിൽ ഭംഗിയായി കിടക്കുകയും അവിടെ ഒരു ശനി ചിഹ്നം തെളിഞ്ഞു കാണുകയും ചെയ്താൽ ഉള്ള ഫലത്തെ പറ്റി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ശനി ചിഹ്നം വ്യാഴമണ്ഡലത്തിൽ തെളിഞ്ഞു കാണുന്നവർ മന്ത്രവാദം പോലുള്ള കലകളിൽ വളരെ ശ്രേഷ്ഠരായിരിക്കും പൂജകൾ മുതലായ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് അതിൽ ശ്രേഷ്ഠന്മാരാകുന്നവർക്കും ശനി ചിഹ്നം വ്യാഴമണ്ഡലത്തിൽ തെളിഞ്ഞു വീഴും മാത്രമല്ല ഒക്കൾട്ട് സയൻസിൽ അവർ അറിയപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഒക്കൾട്ട് സയൻസ് കൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജോത്സ്യം ഹസ്തരേഖ മാജിക്ക് ഇങ്ങനെ പോലുള്ള സയൻറ്റിഫിക്കായ കാര്യങ്ങളിൽ അവർ വന്ന് അതിലൂടെ ശ്രേഷ്ഠത കണ്ടെത്താനുള്ള സാധ്യത അവർക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും വ്യാഴത്തിൽ ശനി ചിഹ്നം വളരെ ക്ലിയറായി തെളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നവർക്ക് ഒരു വ്യക്തിയുടെ കയ്യിൽ ഈ ശനി ചിഹ്നം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒക്കൾട്ട് സയൻസോ പൂജാവൃത്തിയോ മന്ത്രവാദം പോലുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ അവർ പഠിക്കാൻ തയ്യാറാവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വളരെ ശ്രേഷ്ഠത കൈവരിക്കാൻ കഴിയും ഇനി അടുത്ത ചിഹ്നമായ സൂര്യചിഹ്നത്തിൻ്റെ കാര്യത്തെ പറ്റി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം സൂര്യചിഹ്നം വളരെ നല്ലൊരു ലക്ഷണമാണ് വ്യാഴത്തിൽ തെളിയുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് അതികീർത്തി ഉള്ളവർക്ക് കാണാം ധനനേട്ടം കരസ്ഥമാക്കുന്നവർക്ക് കാണാം മാത്രമല്ല ചിത്രകല പോലെയുള്ള വിഷയങ്ങളിലോ സാഹിത്യം പോലെയുള്ള വിഷയങ്ങളിലോ വന്ന് അതികീർത്തി സമ്പാദിക്കുകയും കൂട്ടത്തിൽ ധനം കൂടി സമ്പാദിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടുന്നവരുടെ കൈകളിലാണ് സൂര്യചിഹ്നം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് വ്യാഴമണ്ഡലത്തിൽ തെളിയുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇനി നമുക്ക് ബുധചിഹ്നത്തിൻ്റെ ഗുണത്തെ പറ്റി ഒന്ന് നോക്കാം ബുധചിഹ്നം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തെളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വ്യാഴമണ്ഡലത്തിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ അവർ വിദ്യാഗുണമുള്ളവരും ശ്രേഷ്ഠരുമായി ഭവിക്കുന്നതായിരിക്കും കലാപരമായും എല്ലാ ഗുണങ്ങളും തികഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ വ്യാഴമണ്ഡലത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി തെളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ബുധ ചിഹ്നം കാണുകയുള്ളൂ ബുധൻ വിദ്യാഗുണമുള്ള മണ്ഡലം കൂടി ആയതുകൊണ്ട് ചിഹ്നം കൂടി ആയതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഹയർ സ്റ്റഡീസിനൊക്കെ പോകാനും പി എച്ച് ഡി എടുക്കാനൊക്കെയുള്ള ഭാഗ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടുന്നവരുടെ കൈകളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വ്യാഴത്തിൽ ഒരു ബുധചിഹ്നം ഉണ്ടാവും ബുധചിഹ്നം ഉള്ളവർക്ക് പഠനം ഇടയ്ക്ക് ഉപേക്ഷിച്ചവരാണെങ്കിൽ പോലും തീർച്ചയായിട്ടും അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പി എച്ച് ഡി എടുക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ വരികയും ഇൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ അവരുടെ ലൈഫിൽ ഉന്നതമായ ലൈഫ് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും എന്നതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷനാണ് വ്യാഴത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തെളിഞ്ഞു വരുന്ന ബുധചിഹ്നം കൊടുക്കുന്നത് ഇത് അവരുടെ കർമ്മ മേഖലയിൽ വൺ വിജയം കിട്ടുന്നവർക്കും കാണാം അതായത് ബിസിനസ്സിൽ പൊട്ടി പോളിസായി നിൽക്കുന്നവർക്ക് ബുധചിഹ്നം തെളിയുകയാണെങ്കിൽ വിജയത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ബിസിനസ്സിൻ്റെ സൂചനയായതുകൊണ്ട് അവർ ഹാർഡ് വർക്കിലൂടെ ആ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ അവർ ആ ബിസിനസ് കൊണ്ട് തന്നെ അത് ധനാട്ടന്മാരായി തീരാൻ എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും കിട്ടും എന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു സൂചനയും കൂടിയാണ് ബുധചിഹ്നം വ്യാഴത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി കാണുന്നവർക്ക് ഞാൻ ഈ ബുധചിഹ്നം ഉള്ള ബിസിനസ്സുകൾ പഠിച്ചപ്പോൾ പല ബിസിനസ്സുകളും പരാജയപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഈ ബുധചിഹ്നം കാണുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അവർ ഉന്നത ബിസിനസ്സിന് ഉടമകളായി മാറുകയും ധനാട്ടന്മാരായി തീരുകയും ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം അവർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയുടെ കയ്യിൽ വ്യാഴം തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുകയും അതിൽ കൃത്യമായിട്ടൊരു ബുധചിഹ്നം കാണുകയും ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം അവർ തൊഴിൽ മഹത്വം കണ്ടെത്തി ജീവിത വിജയത്തിലും കൂടി എത്തും ഇതൊരു ശുഭചിഹ്നം തന്നെയാണ് വ്യാഴമണ്ഡലത്തിലെ ബുധചിഹ്നം ഇനി അടുത്ത ചിഹ്നമായ ചൊവ്വാ ചിഹ്നത്തെ പറ്റി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ചൊവ്വാചനം വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് വ്യാഴമണ്ഡലത്തിൽ കാണുന്നവർ സൈന്യാധിപന്മാരോ പോലീസ് സർവീസിലെ ഉന്നത ഓഫീസർമാരോ ഒക്കെ ആയി തീർന്ന് ജീവിത പുരോഗതിയിലേക്ക് എത്തും മാത്രമല്ല ഇവർ മനക്കട്ടി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളവരും കൂടിയായിരിക്കും ഒരിക്കലും അവരെ പറ്റടിക്ക് നമുക്ക് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി കീഴ്പ്പെടുത്താൻ പറ്റാത്തത്ര മനക്കട്ടി ഉടമകളായിരിക്കും വ്യാഴത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി തെളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ചൊവ്വാചിഹ്നം കാണുന്നത് അതും ശുഭലക്ഷണം തന്നെയാണ് ഇനി മനോഹരമായി കിടക്കുന്ന വ്യാഴമണ്ഡലത്തിലെ ശുക്രചിഹ്നത്തിൻ്റെ ഗുണത്തെ പറ്റി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ശുക്രചിഹ്നം കലയുടെ ചിഹ്നമാണ് അത് ധനത്തിൻ്റെ ചിഹ്നം കൂടിയാണ് കീർത്തിയുടെ ചിഹ്നം ക
ചക്രചിഹ്നം വ്യാഴമണ്ഡലത്തിൽ തെളിഞ്ഞു വീഴാറുണ്ട് അവർ പൂജാവൃത്തിയിലേക്ക് പോകുന്ന പുരോഹിത വർഗ്ഗങ്ങളുടെയോ അമ്പലത്തിലെ പൂജാരി വർഗ്ഗങ്ങളുടെയൊക്കെ കയ്യിൽ ഈ ചിഹ്നം ഞാൻ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ കൈകളിലും ഈ ചിഹ്നം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം ഗുരു മണ്ഡലമാണ് വ്യാഴം അപ്പോൾ ഗുരുക്കന്മാരുടെയും മെൻറ്റേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ കൈകളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഈ ചിഹ്നം വളരെ വ്യക്തമായി വ്യാഴമണ്ഡലത്തിൽ തെളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് കാണാം ഇത് ഐശ്വര്യൻ തന്നെയാണ് ശുക്രചിഹ്നം വ്യാഴമണ്ഡലത്തിൽ തെളിഞ്ഞു കാണുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ ഇതുവരെ സംസാരിച്ചത് നല്ല ചിഹ്നങ്ങളുടെയും നല്ല ലൈനുകളുടെയും ഫലങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഇനി തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ചില മോശം ലൈനുകളെ പറ്റിയും മോശം ചിഹ്നങ്ങളെ പറ്റിയും സൂചിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിലേക്ക് നല്ലൊരു വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഈ ചിഹ്നം തെളിയുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മോശം അനുഭവങ്ങൾ വരുമെന്ന് തീർച്ചപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുകയും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമായി തീരുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ മോശം ചിഹ്നങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളെ പറ്റിയും ഒന്ന് ഇവിടെ പറയുകയാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കുന്നത് കറുപ്പ് മർഗമാണ് കറുപ്പ് മർഗം വ്യാഴസ്ഥാനത്ത് തെളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നവരുടെ പിതാവ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് നമുക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പിച്ചു പറയാവുന്ന വ്യക്തമായ ചിഹ്നമാണ് വ്യാഴമണ്ഡലത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി കിടക്കുന്ന കറുപ്പ് മർഗ് അവർക്ക് ആരോപണം കേൾക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടാവും അവർ ഒരിക്കലും ചെയ്യാത്ത പ്രവൃത്തിക്ക് ചെയ്തു എന്ന് മറ്റുള്ളവർ ആരോപണം പറയുന്നത് കേൾക്കാനുള്ളവരോ നിയോഗം കൂടി അവർക്കുണ്ടാകും പ്രത്യേകിച്ച് കളവ് ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ പണം അപകരിച്ചു എന്നൊക്കെ കേൾക്കേണ്ടി വരുന്നവർക്ക് വ്യാഴത്തിൽ ഈ ബ്ലാക്ക് മർഗ് തെളിയാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ബാങ്കിലെ ക്യാഷർ ആണെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ബാങ്കിലെ ക്യാഷർ ആണെങ്കിൽ പൈസ മറ്റുള്ളവർ അപകരിക്കുകയും ഈ ക്യാഷർ ആണ് പണം അപകരിച്ചതെന്ന് കേൾക്കേണ്ടി വന്ന പലരുടെയും കൈകളിൽ ഈ വ്യാഴത്തിലെ ബ്ലാക്ക് മർഗ് ഞാൻ പലപ്പോഴായി കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ വേറെ വിഷയങ്ങളിൽ വേറെ വിഷയങ്ങളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ അനാവശ്യ ബന്ധങ്ങളിലൊക്കെ പോയി ആരോപണം കേൾക്കാനുള്ള സാധ്യത വരുന്നവർക്കും ഈ ബ്ലാക്ക് മർഗ് വ്യാഴമണ്ഡലത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി തെളിയും അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ബ്ലാക്ക് മർഗ് വ്യാഴത്തിൽ തെളിയുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ആ വ്യക്തികൾ നല്ല ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് സ്വീകരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് മോശം കൂട്ടുകെട്ടിലൊക്കെ പോവുകയാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അപകീർത്തി അവരിലേക്ക് കടന്നു വരും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു മോശം സൂചന തന്നെയാണ് വ്യാഴത്തിലെ ബ്ലാക്ക് മാർഗ് ഇനി വ്യാഴത്തിൽ നമുക്കൊരു നെറ്റ് വന്നാൽ ഒരു വലചിഹ്നം വന്നാലുള്ള ഫലത്തെ പറ്റി ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാം വലചിഹ്നം വ്യാഴത്തിൽ വരുന്നത് അപകീർത്തിയുടെയും രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് സമൂഹത്തിൽ അവർക്ക് അപകീർത്തി വന്ന് നാണക്കേട് ഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത വരുമെന്നും അവരെ ഒഴിയാത്ത രോഗങ്ങൾ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ സാധ്യത വരുമെന്നുമാണ് കാണുന്നത് പ്രധാനമായും വ്യാഴത്തിൽ നെറ്റ് ചിഹ്നം കണ്ടവർക്ക് ഇൻറ്റേണൽ ഓർഗൻസിന് രോഗം ബാധിക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ ഹൃദയരേഖയും കൂടി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഹൃദയരേഖയിൽ ഏത് ഏറിയയിലാണ് ഇൻറ്റേണൽ ഓർഗൻസിന് രോഗം ബാധിച്ചതായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ഒരു പാമിസ്റ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും ആ രോഗലക്ഷണം പറയാൻ പ്രത്യേകിച്ച് സൂര്യമണ്ഡലത്തിന് താഴെയാണ് ഹൃദയരേഖയിൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഹാർട്ടിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് ആ പാമിസ്റ്റിന് എടുക്കാം ഈ നെറ്റ് വ്യാഴത്തിൽ കാണുന്നവരുടെ കൈകളിൽ അതേ സ്ഥാനത്ത് ശനി വിരലിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയാണ് ഹൃദയരേഖയിൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് കാണുന്നതെങ്കിൽ അവർക്ക് കിഡ്നി സംബന്ധമായ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് എടുക്കാൻ സാധിക്കും അത് മർഗമായിട്ടോ ദ്വീപായിട്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള ചിഹ്നങ്ങളെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള പാട് ചിഹ്നങ്ങൾ ശനിമണ്ഡലത്തിന് തൊട്ട് താഴെ ഹൃദയരേഖയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ കിഡ്നിക്ക് ട്രബിൾ ഉണ്ടെന്നും കൂടി എടുക്കാം പൊതുവിൽ പറഞ്ഞാൽ നെറ്റ് വളരെ മോശം ചിഹ്നമാണ് വ്യാഴമണ്ഡലത്തിൽ വീഴുന്നത് ഇനി ഭംഗിയായി കിടക്കുന്ന വ്യാഴമണ്ഡലത്തിൽ കാണുന്ന മോശം ചിഹ്നമായ സർപ്പചിഹ്നത്തെ പറ്റി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം സർപ്പചിഹ്നം തീർച്ചയായിട്ടും മോശം ചിഹ്നം തന്നെയാണ് അത് വ്യാഴത്തിൽ വരുന്ന വ്യക്തികൾ അഹങ്കാരികളായ വ്യക്തികളായിരിക്കും മാത്രമല്ല അവർ അപകീർത്തി കേൾക്കാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളവരും ആയിരിക്കും അവർക്ക് ചർമ്മരോഗം വിട്ടുപിരിയാതെ വേട്ടയാടുന്നതായിട്ടും കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പൊതുവിൽ പറഞ്ഞാൽ വ്യാഴത്തിലെ നാഗചിഹ്നം പരാജിതരുടെ കൈകളിലേ നമുക്ക് കാണാറുള്ളൂ അവർക്ക് സന്തോഷകരമായ ഒരു ജീവിതം നയിച്ച് കാണാറില്ല അപ്പോൾ വ്യാഴചിഹ്നം എപ്പോഴും പരാജയത്തിൻ്റെയും ദുഃഖത്തിൻ്റെയും സങ്
അടുത്തതായി നമുക്ക് എടുക്കാവുന്ന ക്രോസ് ലൈനുകളാണ് വ്യാഴത്തിൽ ക്രോസായി കിടക്കുന്ന ലൈനുകൾ കാണുന്നതും ശുഭഫലമല്ല കാരണം രണ്ടും മൂന്നും ലൈനുകൾ അടുത്തടുത്തായി ക്രോസായി കിടക്കുകയാണ് ആ വ്യാഴമണ്ഡലത്തിൻ്റെ എല്ലാ പവറിനെയും അത് കളയുന്നതായിരിക്കും അവർക്ക് ദാരിദ്ര്യ ദുഃഖവും സങ്കടകരമായ ജീവിതവുമാണ് വരാൻ പോകുന്നത് അത് ശുഭമായ ഒരു ലക്ഷണമല്ല ഇനി നമുക്ക് വ്യാഴമണ്ഡലത്തിലെ മനോഹരമായ നല്ല ഗുണം നൽകുന്ന മറ്റൊരു രേഖയെപ്പറ്റി ഒന്ന് നോക്കാം അതാണ് വ്യാഴ മൂന്തരം അഥവാ ഗുരുവലയം എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന രേഖ അത് ജ്ഞാനികളുടെ കൈകളിൽ മാത്രമേ തെളിയത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല രീതിയിലുള്ള വിദ്യകളും പഠിച്ച് പരിജ്ഞാനം കൂടുന്നവരുടെ കൈകളിൽ മാത്രം തെളിയുന്ന ഒരു രേഖയാണ് ഗുരുവളയം അഥവാ വ്യാഴമോതിരം എന്ന് പറയുന്ന രേഖ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സോളമൻ്റെ പേരിലാണ് അത് വിദേശതീയര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോളമൻ റിംഗ് എന്നാണ് ആ ലൈന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോളമൻ ചക്രവർത്തി പരിജ്ഞാനിയായ രാജാവെന്നാണ് നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അത് സോളമൻ്റെ പേരിലേക്ക് ആ ലൈന് പേര് കൊടുക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ അത് ഗുരുവിൻ്റെ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഭാരതത്തിൽ ഗുരുക്കന്മാരാണ് നമുക്ക് വിദ്യ പകർന്നു തരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ വളയത്തിൽ നമ്മൾ ഗുരു വളയമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാഴമോതിരമെന്നോ പേര് കൊടുക്കുന്നു എനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്നു അതാണ് വളരെ ഗുണകരമായ പേരും കാരണം ഗുരു മണ്ഡലത്തിൽ തെളിയുന്ന രേഖയും കൂടി ആയതുകൊണ്ടാണ് വ്യാഴ മോതിരമെന്നോ ഗുരു വളയമെന്നോ ഈ ലൈന് പേര് കൊടുക്കാനുള്ള കാരണമായിരിക്കുന്നത് അത് ശുഭലക്ഷണമാണ് പരിജ്ഞാനമുള്ളവരുടെ ധാരാളം ജ്ഞാനം കിട്ടുന്ന വ്യക്തികളുടെ കയ്യിൽ മാത്രമേ അത് തെളിയൂ അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അങ്ങനെ ഒരു വ്യാഴ മോതിര ലൈനുണ്ടെങ്കിൽ അറിയപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള വിജ്ഞാനിയായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് താങ്കളെന്ന് തന്നെ യാതൊരു ഡൗട്ടവും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി ധൈര്യപൂർവ്വം ശ്രമിക്കാം ജീവിത നേട്ടം നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നതായിരിക്കും മറ്റൊരു മോശം ചിഹ്നത്തെ പറ്റിയും കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് കാരണം മുഷ്ടി ചിഹ്നം മുഷ്ടി ചിഹ്നം വ്യാഴത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി തെളിഞ്ഞു കണ്ടാൽ അവർ സ്വേച്ഛാധികാരമുള്ളവരായിരിക്കും ആരെയും മാനിക്കാതെ അഹങ്കാരത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുന്ന ആ വ്യക്തികൾ മനക്കട്ടിക്ക് ഉടമകളായിരിക്കും അവർക്ക് സ്വന്തം കാര്യം വന്ന് മാത്രമേ അവർ ചിന്തിക്കൂ സെൽഫിഷ് പേഴ്സനായതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റൊരുടെ വിജയമോ മറ്റൊരുടെ ദുഃഖമോ ഒന്നും അവർ കാര്യമാക്കി എടുക്കാത്ത വ്യക്തികളായിരിക്കും മുഷ്ടി ചിഹ്നം വ്യാഴത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി തെളിഞ്ഞ് കാണുന്നവർ അതുകൊണ്ട് മുഷ്ടി ചിഹ്നമുള്ള വ്യക്തികൾ സൗഹൃദം കീപ്പ് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കുകയല്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരുമായിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ അടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാക്ക് പോലും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്ന പോലത്തെ വാക്കുകളായിരിക്കും അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് മനഃശാന്തി കേട് തരുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് മുഷ്ടിജന്യം കയ്യിൽ തെളിഞ്ഞു കാണുന്നവരെ കഴിഞ്ഞത്ര അവഗണിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മനഃശാന്തിക്കും ഉത്തമമായ ജീവിതത്തിനും നല്ലത് എന്ന് കൂടി ഞാൻ അറിയിക്കട്ടെ എങ്കിലും ഈ ചിഹ്നങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ വരികയും പോവുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് പൂർണ്ണമായും എന്നേക്കും കിടക്കുന്ന ചിഹ്നങ്ങളല്ല എന്നും കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം അത് പ്രവൃത്തിയുടെ ഗുണമായിട്ടും കഴിക്കുന്ന ഫുഡിൻ്റെ ഗുണമായിട്ടും ചിന്തയുടെ ഗുണമായിട്ടും ഒക്കെ തന്നെയാണ് ചിഹ്നങ്ങൾ കൈ വിളയിൽ തെളിയുകയോ പോവുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം മോശം ചിഹ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഹാർഡ് വർക്കിലൂടെയും അനുകൂലമായ പ്രവർത്തന ശൈലി സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെയൊക്കെ ആ മോശം ചിഹ്നങ്ങൾ മായിച്ച് കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉത്തമമായ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് കാല് വെച്ച് നടക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഏതൊരു മനുഷ്യനും ഭൂമിയിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കാരണം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അറിവുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കഴിവുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കടുകുമണിയോളം മാത്രമേ ആദ്യം കാണൂ ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്നു കടുകുമണിയോളമുള്ള ഒരു വിത്തിൽ നിന്നാണ് അരയാൽ എന്ന് പറയുന്ന മഹത്തായ ഒരു വൃക്ഷം ഉണ്ടാകുന്നത് അരയാലിൻ്റെ വലിപ്പത്തെപ്പറ്റി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തത്ര വലിയ അരയാലുകളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വിത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കടുകുമണിയോളം ഉള്ളെന്നാണ് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന കഴിവുകളും ആ കഴിവുകളെ നമ്മളല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴാണ് ശ്രേഷ്ഠമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മാറാൻ പറ്റുന്നത് മറ്റുള്ളവർ അത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല എങ്കിലോ തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്ന വ്യക്തി ണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് സ്വന്തം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ കഴിവുകളെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തുകൊണ്ട് ഉത്തമന്മാരായ ഒരു വ്യക്തികളായിട്ട് മാറി ജീവിതത്തിലേക്ക് പാസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചതിന്